ഹേ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് കോമിക് മന്ത്ര ഞാൻ സാൻ രാംശങ്കർ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കോമിക് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ചൂടുള്ള വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റിസ് ലീഗിൻ്റെ സ്നേഹർ കട്ട് റിലീസാകുന്നു എന്നതാണ് അപ്പോൾ ധാരാളം പേർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെയും വാട്സാപ്പിലൂടെയൊക്കെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്നേഹർ കട്ടിനെ പറ്റി മാത്രമല്ല ഡോണർ കട്ടിനെ പറ്റി കൂടിയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡോണർ കട്ട് ഏകദേശം മുപ്പത്തേഴ് കൊല്ലത്തെ വ്യത്യാസത്തിലിറങ്ങിയ സൂപ്പർമാൻ ടൂവിൻ്റെയും ജസ്റ്റിസ് ലീഗിൻ്റെയും ഡയറക്ടേഴ്സ് കട്ടുകൾ തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ടിൽ ഡി സി കോമിക്സ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റ് കഥാപാത്രമായ സൂപ്പർമാനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഹിറ്റായി മാറിയ കഥാപാത്രത്തെ വെച്ച് സിനിമയുണ്ടാക്കാൻ അവർ തീരുമാനിക്കുന്നത് എഴുപതുകളിലാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ മേജർ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് സൂപ്പർ ഹീറോ സിനിമയായി മാറിയ ഇന്നും മാർവൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ടെംപ്ലേറ്റിന് ജന്മം നൽകിയ സിനിമയായ സൂപ്പർമാൻ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഒമൻ എന്ന ക്ലാസിക് ഹൊറർ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്ത റിച്ചാർഡ് ഡോണറിനെയാണ് ഇന്നും കോമിക്സിൽ പോലും സൂപ്പർമാൻ്റെ രൂപത്തിന് ആധാരമായ രൂപം നൽകിയ ക്രിസ്റ്റഫർ റീവ്സ് എന്ന മനുഷ്യനെ അവർ നായകനാക്കി തീരുമാനിക്കുന്നു ഒരു പ്രമുഖ റോളിൽ അന്നത്തെ സൂപ്പർ താരമായ മെർലോൺ ബ്രാൻഡോയും ഉണ്ട് തൻ്റെ സിനിമ വൻ വിജയമാകും എന്ന ഉറപ്പോ അതോ തൻ്റെ വിഷയത്തോടുള്ള ഇഷ്ടമോ റിച്ചാർഡ് ഡോണർ ഒരേ സമയം സൂപ്പർമാൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗവും രണ്ടാം ഭാഗവും ഒരുമിച്ചാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ആദ്യ ഭാഗം ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഷൂട്ടിങ്ങും കഴിഞ്ഞിരുന്നു സ്വാഭാവികമായും സമയവും ബഡ്ജറ്റും മുന്നോട്ട് പോയത് നിർമ്മാതാക്കളുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു തിരക്കഥ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യമേ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇതുകൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ച് സൂപ്പർമാൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഷൂട്ടിംഗ് നിർത്തി വയ്ക്കാൻ നിർമ്മാതാക്കൾ തീരുമാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ സൂപ്പർമാൻ ഒന്നാം ഭാഗം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ടിൽ തിയേറ്ററിൽ റിലീസായി പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഗംഭീര വിജയം അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും രണ്ടാം ഭാഗവും വരണമല്ലോ അങ്ങനെ നിർമ്മാതാക്കൾ വീണ്ടും റിച്ചാർഡ് ഡോണറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു അങ്ങേരാണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ നിബന്ധനയെ വെച്ചോളൂ ഇത്രയും ഉണ്ടാക്കിയവൻ താനാണെങ്കിൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയും താൻ പറയുന്നത് പോലെ നടക്കൂ ഡോണറിനെ തങ്ങളുടെ വെറുതിക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോടുകൂടി അവർ ഡോണറിനെ ആ സിനിമയിൽ നിന്നും ഉടനടി പിരിച്ചുവിട്ടു ഡോണറിൻ്റെ വർക്കിൻ്റെ നിലവാരം അറിയുന്നത് കൊണ്ടും അദ്ദേഹം അത് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ തെളിയിച്ചത് കൊണ്ടും ഡോണറിന് ഐക്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പല നടന്മാരും ക്രൂവിലെ ചിലരും പടത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നു അങ്ങനെ റിച്ചാർഡ് ഡോണറിന് പകരം അവർ കോമഡി പടങ്ങളുടെ സംവിധായകനായ റിച്ചാർഡ് ലെസ്റ്ററിനെ സംവിധായകനായി കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങേർ ഡോണർ ഷൂട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഏറ്റവും മൂല്യമൊക്കെ കളഞ്ഞു ഡോണർ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഭാഗങ്ങൾ അവിടെയും ഇവിടെയും ഇത്തിരി കളർ കൂട്ടി വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പഴയതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചിറക്കി ഉപ്പോളം വരില്ല ഉപ്പിലിട്ടതെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച പാത്രവും ഉപ്പുവെള്ളവും ഒക്കെ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ആ പടം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി ഡോണറും നിർമ്മാതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ബഹളമൊക്കെ അന്നത്തെ ടാബ്ലോയിഡുകളിലും സിനിമ മാഗസിനുകളിലും ഒക്കെ ചൂടുള്ള വാർത്തയായിരുന്നു തങ്ങളുടെ ഇഷ്ട കഥാപാത്രത്തെ മനസ്സിലിട്ട് ആരാധിച്ചിരുന്ന ആരാധകർക്ക് ആ കഥാപാത്രത്തെ ആദ്യമായി ജീവൻ നൽകിയ സംവിധായകൻ ചിത്രീകരിച്ച ഭാഗങ്ങൾ കാണണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു തിയേറ്ററിൽ വന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു വികലമായ വേർഷനാണെന്ന് പറയാതെ തന്നെ അവർക്കറിയാം അങ്ങനെ ഡോണർ കെട്ടിറക്കാൻ വേണ്ടി ലോകത്തിൻ്റെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള ആരാധകർ മുറിവിളി കൂട്ടിത്തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇരിക്കെ സൂപ്പർമാൻ ടു ടെലിവിഷനുകളിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്തു തുടങ്ങി അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ വേൾഡ് വൈഡ് ഡിജിറ്റൽ റിലീസ് അല്ല ലോകത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്തേക്കും സംരക്ഷണ അവകാശം എടുക്കുന്ന ഏജൻസിക്ക് അവർ പറയുന്ന സൈസിനനുസരിച്ച് വീഡിയോ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്താണ് നൽകുന്നത് സൂപ്പർമാൻ ടു പോലെ ഒരുപാട് പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ട എക്സ്ട്രാ ഫുട്ടേജ് ഉള്ള ഒരു സിനിമയ്ക്ക് അതിനാൽ തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്തേക്കും ആ ഫുട്ടേജുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് നൽകിയത് അതായത് തിയേറ്ററിൽ ഇറങ്ങാതിരുന്ന ഇനി ഒരിക്കലും ഇറങ്ങില്ല എന്ന് കരുതിയ സിനിമയുടെ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ടി വിയിൽ വരുന്നു പ്രതീക്ഷയുടെ ആദ്യ കണിക അവിടെ മുളച്ചു ടി വിയിൽ വന്നത് അന്നത്തെ വീഡിയോ കാസറ്റ് കടകളിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട രൂപങ്ങളിൽ വന്നു തുടങ്ങി പലരും അത് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് വീണ
സൂപ്പർമാൻ ടു റീസ്റ്റോർ ഇന്റർനാഷണൽ കട്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഓൺലൈനിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന്റെ വിപണന സാധ്യത മനസ്സിലാക്കിയ വാർണർ ബ്രോസ് ഇത് റിലീസ് ചെയ്ത വെബ്സൈറ്റിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും വിരട്ടിയും അത് പിൻവലിപ്പിക്കുന്നു പകരം അവർ റിച്ചാർഡ് ഡോണർ കട്ട് എന്ന പേരിൽ ഒരു വെർഷൻ ഒഫീഷ്യലായി ഇറക്കുന്നു ബ്ലൂറേ നിലവാരത്തിൽ വന്ന പ്രിന്റ് നല്ല പോലെ വിറ്റഴിയുന്നു നൂറ്റി പതിനാറ് മിനിറ്റാണ് വാർണർ ബ്രോസ് ഇറക്കിയ ഈ വെർഷന്റെ ദൈർഘ്യം എന്നാൽ ഫാൻസ് ഇറക്കിയ വെർഷന്റെ ദൈർഘ്യം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അതായത് ഒഫീഷ്യലിനേക്കാൾ അരമണിക്കൂർ കൂടുതൽ ഇന്റർനെറ്റിനൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു സാധനം അവിടെ വന്നാൽ പിന്നെ ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ തുടച്ചു മാറ്റുക എന്നത് എളുപ്പം കാര്യമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് പണി അറിയാവുന്നവന്മാർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്ത് അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള ആൾക്കാരെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് പഴയ വി എച്ച് എസ് ടേപ്പുകൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് ഒഫീഷ്യലിൽ നീളമുള്ള ഫുട്ടേജുകൾ ഒപ്പിയെടുക്കാൻ ഇവർക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് പോവാതിരിക്കുക എന്നത് ഇവർക്ക് ഈസിയായ കാര്യമായിരുന്നു സംഭവം നേരെ ടൊറൻ സൈറ്റുകളിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അവിടെയും സാധനം അടിപൊളിയായി ഓടി അതിനുശേഷം കാലം ഒരുപാട് പോയി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പോലത്തെ ആധുനിക യുഗത്തെ സൂപ്പർ ഹീറോ സിനിമകൾ വന്നു തുടങ്ങി ഡി സി അവരുടെ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി സാക്സ് സ്നൈഡറെ ഏൽപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം ജസ്റ്റിസ് ലീഗ് സിനിമയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി മെയ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സാക്സ് സ്നൈഡർ തൻ്റെ മകളുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് ജസ്റ്റിസ് ലീഗ് എന്ന സിനിമയിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നു ബഫി അവഞ്ചേഴ്സ് എന്നീ സിനിമകളുടെ ഡയറക്ടറായ ജോസ് വീഡനെയാണ് പിന്നീട് ജസ്റ്റിസ് ലീഗിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് വീടിൻ്റെ കീഴിൽ രണ്ട് മാസത്തെ റീഷൂട്ട് നടന്നു അന്നത്തെ സ്റ്റുഡിയോയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഈ സിനിമ രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ താഴെയാക്കിയാണ് റിലീസ് ചെയ്തത് ഒത്തിരി പ്രൊഡക്ഷൻ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും നവംബർ പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ സിനിമ ഇറങ്ങി പ്രോപ്പറല്ലാത്ത എഡിറ്റിങ്ങും ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത സി ജി എയും എന്നിങ്ങനെ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ സിനിമയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഈ സിനിമ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് റിലീസിനെ തുടർന്ന് തന്നെ സ്നൈഡറിൻ്റെ വെർഷൻ അഥവാ സ്നൈഡർ കട്ട് റിലീസ് ചെയ്യണമെന്ന പെറ്റീഷൻ വന്നിരുന്നു സ്നൈഡറിൻ്റെ മറ്റു ഫിലിംസ് ആയ വാച്ച്മെൻ ബാറ്റ്മാൻ വസ് സൂപ്പർമാൻ എന്നിവയുടെയൊക്കെ തിയേറ്റർ വേർഷനേക്കാളും കൂടുതൽ ബെറ്ററായത് ഡയറക്ടേഴ്സ് കട്ട് ആണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാൻസ് ജസ്റ്റിസ് ലീഗിൻ്റെ സ്നൈഡർ കട്ട് കിട്ടണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു ഈ ഒരു സമയത്താണ് സ്നൈഡർ നേരിട്ട് രംഗത്ത് വന്ന് താനെടുത്ത സിനിമയുടെ നാലിൽ ഒന്ന് മാത്രമേ തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ആയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തത് ജസ്റ്റിസ് ലീഗ് കാസ്റ്റിലെ പല മെമ്പേഴ്സും ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കോസ്റ്റ് കാരണവും മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ടിറങ്ങാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് തന്നെ പലരും പറഞ്ഞു പല തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും റിലീസ് നൈഡർ കട്ട് എന്ന മൂവ്മെൻറ്റ് ദേവസേന ശക്തി ആർജിച്ചു വന്നു ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എ ടി എൻ ടി മെർജറിനെ തുടർന്ന് വാറണർ ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ സി ഇ ഒ ആയ ആൻ സാറനോഫിന് കത്തയച്ചു കൊണ്ട് ഒരു മാസ് ലെറ്റർ ക്യാമ്പയിനിങ് തന്നെ നടന്നു തിയേറ്റർ റിലീസ് പോസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ റിലീസ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും പോരാട്ടം തുറന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ക്രൗൺ ഫണ്ടിങ് ക്യാമ്പയിനിലൂടെ പണം സ്വരൂപിച്ച് സാൻഡിയാഗോ കോമിക്കോൺ ന്യൂയോർക്ക് കോമിക്കോൺ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ബിൽ ബോർഡ് വെച്ചുള്ള പ്രൊമോഷനും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ബാക്കി കാശ് അമേരിക്കൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് സൂയിസൈഡ് പ്രിവെൻഷന് നൽകി ഒരു സോഷ്യൽ ഇമ്പോർട്ടൻസും ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് കാഴ്ചവെച്ചു അങ്ങനെ സ്നൈഡർ കട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള സ്പെക്കുലേഷന് വിരാമമിട്ട് സാക്സ് സ്നൈഡർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ചിൽ ജസ്റ്റിസ് ലീഗ് ഡയറക്ടേഴ്സ് കട്ട് എന്ന് എഴുതിയ ഫിലിം ടേപ്പിൻ്റെ ബോക്സിൻ്റെ പടമിട്ട് കൺഫേം ചെയ്തു മാത്രമല്ല ഫ്ലാഷിൻ്റെയും ബാറ്റ്മാൻ്റെയും സൈബോർഗിൻ്റെയും ഒക്കെ അഡീഷണലായിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റോറി ബോർഡുകളുടെ പടവും മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും സ്നൈഡർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നു എല്ലാത്തിനും ഒടുവിൽ ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് വാർണർ ബ്രദേഴ്സ് ഈ മൂവ്മെൻറ്റിനെ അംഗീകരിച്ച് സ്നൈഡറിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏപ്രിലോട് കൂടി സ്നൈഡർ തൻ്റെ കാസ്റ്റിനെ ഈ വിവരം അറിയിച്ചു അങ്ങനെ മെയ് ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ മാൻ ഓഫ് സ്റ്റീൽ വാച്ച് പാർട്ടിക്ക് സാക്സ് സ്നൈഡർ ജസ്റ്റിസ് ലീഗിൻ്റെ സ്നൈഡർ കട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ എച്ച് ബി ഒ മാക്സിൽ
ഫാൻസ് ഒറിജിനൽ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് തന്നെ തുടങ്ങുന്നു ഇത് രണ്ടും സക്സസ് ആകുന്നു ഒന്ന് സൂപ്പർമാൻ ടു ആണെങ്കിൽ മറ്റത് ജസ്റ്റിസ് ലീഗ് ആണ് എങ്കിലും രണ്ടെണ്ണത്തിലും മെയിനായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സൂപ്പർമാൻ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സൂപ്പർമാൻ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു മൂവ്മെൻറ്റിന് നിമിത്തമായത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ജസ്റ്റിസ് ലീഗ് ഓൾറെഡി ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ട് വരാൻ പോകുന്ന സ്നൈഡർ കട്ടിന് എത്രത്തോളം പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയി